সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি পিঙ্কু দত্ত আজকে আমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্র পড়ব এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্রের মাঝে ধ্বনির পরিবর্তন সংক্রান্ত যত বিষয় আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ ধ্বনির পরিবর্তন হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ধ্বনির পরিবর্তন তোমাদের বইয়ের মাঝে সাতাশ আঠাশ এবং উনত্রিশ পৃষ্ঠায় আছে তোমরা তোমাদের বই সাথে রাখবে তাহলে পাঠটি বুঝতে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে প্রথমে আসি ধ্বনির পরিবর্তন কেন হয় মানুষের অসতর্কতাই আসলে ধ্বনির পরিবর্তনের মূল কারণ তবে এছাড়া প্রকৃত জানার অভাবের কারণে ধ্বনির পরিবর্তন হতে পারে শারীরিক নানা রকম প্রতিবন্ধকতার কারণে ধ্বনির পরিবর্তন হতে পারে কিংবা কেউ কেউ বিদেশে জন্মগ্রহণ করেছে সেসব কারণেও ধ্বনির পরিবর্তন হতে পারে ধ্বনির পরিবর্তন মূলত ভাষার পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত আমরা জানি ভাষাকে তুলনা করা হয় নদীর সাথে অর্থাৎ নদীর যেমন গতিপথ পরিবর্তিত হয় ঠিক তেমনি ভাষারও গতিপথ পরিবর্তিত হয় ঠিক আছে তাহলে এই ভাষা আমরা যে উচ্চারণ করি কিসের মাধ্যমে উচ্চারণ করি ধ্বনির মাধ্যমে উচ্চারণ করি অর্থাৎ ধ্বনিগুলো যুক্ত হয়ে শব্দ পরিণত হয় এবং কতগুলো শব্দ আবার একত্র হয়ে বাক্য তৈরি করে তো ধ্বনির পরিবর্তনের মাঝে আমরা বেশ কিছু সূত্র দেখবো বেশ কিছু নিয়ম আছে প্রথমেই বলতে চাই আদি সরাগম নাম শুনেই বুঝতে পারছি আদি মানেই হচ্ছে শুরু সরাগম মানে স্বরের আগমন তাহলে আদি সরাগম মানে হচ্ছে আদিতে স্বরের আগমন স্বরের আগমন যখন আদিত হয় তখন সেটিকে আমরা বলি আদি সরাগম উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে যদি স্বরধ্বনি আসে তখন তাকে আমরা আদি সরাগম বলি যেমন স্কুল স্কুল কিন্তু আমরা উচ্চারণ করি স্কুল আমরা যখন বলছি স্কুল স্বরের আগমন কিন্তু শুরুতে চলে এসছে ই একটি স্বরধ্বনি চলে আসে স্টেশন স্টেশন ই স্বরের আগমন চলে আসছে শুরুতে যখনই এই স্বরধ্বনি শুরুতে উচ্চারিত হবে তখনই তাকে আমরা বলবো আদি সরাগম মধ্য সরাগম উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির মাঝে স্বরধ্বনি আসে আমরা জানি প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণ করলে একটি করে স্বরধ্বনি আসে এবং ওই উচ্চারণের সুবিধার জন্য ব্যঞ্জন ধ্বনির মাঝে যদি স্বরধ্বনি আসে তখনই তাকে আমরা বলি মধ্য সরাগম মধ্য সরাগমের আরো দুটো নাম আছে বিপ্রকর্ষ স্বরভক্তি মধ্য সরাগমের অপর নাম কি এটা মাঝে মাঝে পরীক্ষায় আসে মধ্য সরাগমের অপর নাম হচ্ছে বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি যেমন স্বপ্ন স্বপ্ন থেকে হয়ে গেল স্বপন স্বপ্ন যখন আমরা বলছি স অ প ন অ অর্থাৎ স এর পরে অ আছে প এর পরে কিন্তু অ নেই সব ন ন এর পরে আবার অ আছে কিন্তু যদি বলি স্বপন স এর পরে অ আছে প এর পরে অ আছে অর্থাৎ ন এর পরে কিন্তু আর অ নেই তাহলে স্বরধ্বনি যুক্ত হচ্ছে প এর পরে একটি নতুন করে স্বরধ্বনি যুক্ত হচ্ছে তাহলে প আছে কোথায় মাঝে তাহলে স্বরের আগমন কোথায় ঘটছে মাঝে তাহলে আমরা কি বলবো মধ্য সরাগম বলবো এরকম আরও উদাহরণ হতে পারে ক্লিপ ক্লিপ থেকে হতে পারে কিলিপ ছেটিও কি মধ্য সরাগমেরই উদাহরণ কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে এরূপ সরাগমকে অন্ত সরাগম বলে যেমন বেঞ্চ বেঞ্চ থেকে বেঞ্চি যেমন বেঞ্চ যোগ ই হয়ে গেল বেঞ্চ ই তাহলে স্বরের আগমন কোথায় ঘটছে শেষে যদি শেষে ঘটে থাকে তখন সেটিকে আমরা বলবো অন্ত সরাগম অন্ত মানেই হচ্ছে শেষ এবারে আমরা যাব অপিনিহিতিতে পরের ইকার কিংবা পরের উকার অর্থাৎ আজি আমরা যদি আজি না বলে যদি বলতাম আজ অর্থ কিন্তু কোনো ভিন্ন হতো না একই অর্থ হতো যদি বলতাম আইজ আমি যদি বলি যে আমি আইজ হাটে যাব না আইজ মানে আজকে অর্থের কিন্তু কোনো ভিন্নতা নেই কিন্তু যদি আমি বলি আজি আজ যোগ ই ই এসেছে কোথায় শেষে কিন্তু যখন বলছি আইজ ওই শেষের ইটা কোথায় উচ্চারিত হচ্ছে মাঝে তাহলে পরের ই যদি আগে উচ্চারিত হয় তাহলে কি বলবো আমরা ওপিনিহিতি বলবো ঠিক একই রকম মারি মার যোগ ই ই উচ্চারিত হচ্ছে কোথায় শেষে কিন্তু মারি থেকে হয়ে গেল মায়ের ওই ইটাকে আগে নিয়ে এসছে হয়ে গেল কি মায়ের তাহলে মারি থেকে মায়ের আজি থেকে আইজ চারি থেকে চার সাধু থেকে সাউথ এগুলো সবই হচ্ছে ওপিনিহিতির উদাহরণ এবারে আমরা যাবো অসমীকরণ অসমীকরণের ইংরেজি হচ্ছে ডিসিমিলেশন একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে অসমীকরণ বলা হয় টপ টপ আমরা দেখতে পাচ্ছি একই স্বর দুইবার আছে টপ টপ একই শব্দ দুবার কিন্তু এর পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য প্রথম টপের পরে আমরা একটি আকার দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি জুড়ে দিচ্ছি হয়ে যাচ্ছে টপা টপ একই রকম হতে পারে গপা গপ একই রকম হতে পারে ঝপা ঝপ একই রকম হতে পারে চপা চপ সবগুলো একই রকম তাহলে একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হচ্ছে তখনই তাকে আমরা কি বলবো অসমীকরণ বা ডিসমিলেশন 
সম্পর্কর্ষ বা স্বরল দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি মধ্য বা অন্ত থেকে যখন স্বর লুপ্ত হয় তখন তাকে সম্পর্কর্ষ বা স্বরল বলা হয় যেমন জানালা জানালা থেকে হয়ে গেল জানলা দ্রুত বলার জন্য আমরা মাঝে মাঝে বলি এই জানলাটা বন্ধ করো তো তাহলে জানালা বলছি না বলছি কি জানলা আকার লোপ পেয়েছে কোথা থেকে মাঝে থেকে তখন সেটিকে আবার আমরা বলি মধ্য স্বরলোপ এখানে বেশ কিছু বিষয় আছে আদি স্বরলোপ মধ্য স্বরলোপ অন্ত স্বরলোপ তোমরা এগুলো তোমাদের বই থেকে দেখে নিবে ধ্বনি বিপর্যয় শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর যখন পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলা হয় যেমন রিক্সা রিক্সা থেকে হয়ে গেল রিক্সা বাক্স বাক্স থেকে হয়ে গেল বাস্ক অর্থাৎ বর্ণগুলো তাদের মাঝে অবস্থান পরিবর্তন করে রিক্সা র ইকার ক দন্ত আকার রিক্সা থেকে হয়ে যাচ্ছে কি রিস্কা ওই তালব্য সটা বা দন্ত সটা যে শেষে ছিল ওই শখে আমরা কি করছি মাঝে নিয়ে এসছি তাহলে রিক্সা হয়ে যাচ্ছে কি রিস্কা যখনই এমন পরিবর্তন হচ্ছে তখন তাকে আমরা বলছি ধনী বিপর্যয় এমনই হতে পারে আরো পিসাচ পিসাচ থেকে হয়ে গেল পিচাস দেখো খেয়াল করলেই তোমরা দেখবে তোমাদের বইয়ের মাঝে আছে যে তালব্য সর জায়গায় চ যাচ্ছে চয়ের জায়গায় তালব্য স আসছে যেমন বাক্স বাক্স থেকে হয়ে গেল বাস্ক কয়ের জায়গায় স যাচ্ছে সয়ের জায়গায় ক চলে আসছে বর্ণগুলো তাদের মাঝে ইন্টারচেঞ্জ করে ওর জায়গায় ও আসে ওর জায়গায় ও চলে যায় তাহলে এই ধরনের যখন উদাহরণগুলো হয় তখন তাকে আমরা বলি ধনী বিপর্যয় সমীভবন শব্দ মধ্যে দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে সমতা লাভ করে সমতা লাভ করে মানে মিলে যায় তখন সেটিকে আমরা বলি সমীভবন যেমন জন্ম বর্গীয় জ দন্ত ন ম এখন বলছি বর্গীয় জ ম ম এখানে ছিল একটি দন্ত ন একটি ম কিন্তু এখানে কিন্তু দুটোই ম হয়ে গেছে তাহলে এই যে বর্ণগুলো যখন মিলে যাচ্ছে তখন সেটিকে আমরা বলি সমীভবন আবার যখন আমার আমরা দেখব কার চিহ্নগুলো মিলে যায় তখন সেটিকে আমরা বলি সরসঙ্গতি সেটার কথা বলবো নিশ্চয় আমরা বিষমী ভবন দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমী ভবন বলা হয় আমরা মাঝে মাঝে বলি শরীরটা ভালো না কখনো কখনো আবার বলি শরীর ভালো না শরীর শব্দটা কিন্তু শুদ্ধ নয় ভুল কিন্তু যদি বলি শরীর থেকে শরীর একটু লক্ষ্য করো র এখানে আছে কয়টি র র দুটো এই দুটো সমবর্ণ অর্থাৎ দুটো একই বর্ণের একটির যে পরিবর্তন হচ্ছে তাকেই আমরা কি বলছি বিষমী ভবন লাল ল আকার ল দুটোই ল একটির পরিবর্তন হচ্ছে লাল থেকে হয়ে যাচ্ছে কি নাল তাহলে দুটো সমবর্ণের একটির যে পরিবর্তন হচ্ছে তাকে আমরা কি বলবো বিষমী ভবন বলবো দ্বিত্ব ব্যঞ্জন কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য আমরা কি করছি একই ব্যঞ্জন দুইবার ব্যবহার করছি তখন তাকে আমরা বলি দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা বা ব্যঞ্জন দ্বিত্তা বইয়ের মাঝে এই তিনটি শব্দই আছে পাকা থেকে হয়ে যাচ্ছে কি পাক্কা সকাল থেকে কি হয় সকাল তাহলে এগুলোকে আমরা বলছি ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা ব্যঞ্জন দ্বিত্তা কিংবা দ্বিত্ব ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন বিকৃতি শব্দের মধ্যে কোন কোন সময় কোন ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয় নতুন ব্যঞ্জন ধ্বনি ব্যবহৃত হয় একে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলা হয় একটু খেয়াল করলেই দেখব ধোবা ধোবা থেকে হয়ে যায় ধোপা এখানে আমি ধোপাটাকে লিখেছি আগে কারণ ধোপাটা প্রচলিত এখনকার সময় আমরা ধোপাই ব্যবহার করি সে কারণে আমি এটাকে আগে লিখেছি বইয়ে দেখব যে ধোবা থেকে ধোপা হয়েছে তো যদি বয়ের জায়গায় প চলে আসে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলছি ব্যঞ্জনটা বিকৃত হয়ে গেছে ঠিক একই রকম কবাট কবাট ছিল আগে কবাট থেকে হয়ে গেছে কি কপাট তাহলে বয়ের জায়গায় প চলে এসছে ব্যঞ্জনটা বিকৃত হয়েছে তাহলে এরকম ব্যঞ্জন যখন বিকৃত হয় তখন সেটাকে আমরা বলছি ব্যঞ্জন বিকৃতি ব্যঞ্জন চ্যুতি বিচ্যুত হওয়া চলে যাওয়া বউ দিদি পাশাপাশি সম উচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনি যদি থাকে তার একটি লোপ পায় যেমন বউ দিদি বউ দিদি থেকে হয়ে যায় বৌদি বড় দাদা বড় দাদা থেকে হয়ে যায় কি বড় দা একটু লক্ষ্য করলে দেখবে দা দা দ আকার ছিল দ আকার ছিল শেষ থেকে দ আকার লোপ পেয়ে গেছে অর্থাৎ হয়ে গেছে বড় দা নিশ্চয় বুঝতে পারছ অন্তর্হতি পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্তর্হতি বলা হয় যেমন ফাগুন ফাগুন থেকে হয়ে গেল ফালগুন তাহলে আলাহিদা আলাহিদা থেকে আলাদা ফলাহার ফলাহার থেকে ফলার এই যে শব্দগুলো বলছি আমরা সবগুলোই হচ্ছে আমাদের অন্তর্হতির উদাহরণ এছাড়া আরও রয়েছে অভিশ্রুতি অভিশ্রুতি হচ্ছে বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি যখন পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে যায় এবং তদানুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে তাকে আমরা অভিশ্রুতি বলে থাকি আমি যদি তোমাদের সহজ করে বলি তাহলে বলবো যে শুনিয়া শুনিয়া থেকে শুনে শুনিয়া কোন রূপ সাধু রূপ শুনে চলিত রূপ শুনিয়া থেকে আমাদের বইয়ে যেভাবে বলেছে শুনিয়া থেকে শুইনিয়া শুইনিয়া থেকে শুনে শুনিয়া থেকে শুইনিয়া শুইনিয়া থেকে শুইনা শুইনা থেকে শুনে বলিয়া থেকে বইলিয়া বইলিয়া থেকে বইলা বইলা থেকে বলে 
কোরিয়া থেকে কইরিয়া কইরিয়া থেকে কইরা কইরা থেকে করে তাহলে অভিশ্রুতি জাত হয়ে হয় হচ্ছে করে আমরা যদি খুব সহজে মনে রাখি সাধু থেকে চলিত হবে তখন আমরা বলবো কি অভিশ্রুতি আর রকার লোভ হকার লোভ আমরা কখনো কখনো উচ্চারণ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমরা বলি যে এমন মার মারল হার মাংস এক হয়ে গেছে মার মারল মারল না বলে বলছি আমরা মারল যখন বলছি মারল র লোভ পেয়েছে এবং ল ব্যবহৃত হচ্ছে কয়বার দুইবার দিত্ব হচ্ছে দিত্ব মানেই হচ্ছে দুইবার ব্যবহার করা তাহলে এরকম র যখন লোভ পায় তখন সেটিকে আমরা কি বলবো রকার লোভ যেমন মারল থেকে মারল তর্ক থেকে তক্ক আবার হকার লোভ আল্লাহ আল্লাহ থেকে হয়ে গেল আল্লাহ গাহিল থেকে হয়ে যাচ্ছে গাইল তাহলে শিক্ষার্থীরা ধ্বনির পরিবর্তনের মাঝে এগুলো হচ্ছে আমাদের জানবার বিষয় ছিল তাহলে স্বরের আগমন যখন আদিতে হয় আমরা বলছি আদি সরাগম স্বরের আগমন মাঝে মধ্য সরাগম স্বরের আগমন শেষে অন্ত সরাগম পরের ইকার বা উকার যখন আগে উচ্চারিত হচ্ছে তখন তাকে আমরা বলছি অপিনিহিতি তাহলে আমরা যদি প্রশ্ন করি যে স্টেশন স্টেশন থেকে স্টেশন কোন ধরনের পরিবর্তন আদি সরাগম আমি যদি প্রশ্ন করি পরের ইকার বা উকার আগে উচ্চারিত হচ্ছে তাকে কি বলা হয় অপিনিহিতি আমি যদি প্রশ্ন করি কখনো কখনো শব্দে জোর দেওয়ার জন্য একই ব্যঞ্জন দুইবার ব্যবহৃত হয় তাকে কি বলা হয় দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা আমি যদি বলি দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন কি কি বলা হয় উত্তর বিষমী ভবন আবার যদি বলি পাশাপাশি দুটো ব্যঞ্জন যদি থাকে সম উচ্চরণে দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায় তখন তাকে কি বলা হয় ব্যঞ্জন চ্যুতি বড় দাদা থেকে বড় দা বৌদিজি থেকে বৌদি যদি বলি পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জন লোপ পেলে তাকে কি বলা হয় উত্তর হবে অন্তর্হতি পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জন লোপ পেলে তাকে কি বলা হয় অন্তর্হতি বলা হয় শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর যদি পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ ওর জায়গায় ও আসে ওর জায়গায় ও যায় এমন যদি হয় তখন তাকে কি বলবো ধ্বনি বিপর্যয় দ্রুত যদি স্বর লোভ পায় তখন তাকে কি বলবো সম্পর্কর্ষ বা স্বর লোভ অর্থাৎ দ্রুত উচ্চারণের জন্য স্বর যখন লোভ পায় তখন তাকে কি বলবো সম্পর্কর্ষ বা স্বর লোভ কিংবা যখন স্বর জুড়ে দেই পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য তখন তাকে কি বলবো টপ টপ টপা টপ কি বলবো অসমীকরণ বা ডিসিমিলেশন তাহলে ধনির পরিবর্তন থেকে আমাদের জানবার বিষয় হচ্ছে এটুকুই তোমরা ধনির পরিবর্তন তোমাদের বইয়ে সাতাশ আঠাশ এবং উনত্রিশ পৃষ্ঠায় পাবে আজকে এই পর্যন্তই থাকলো ক্লাস তোমরা সবাই ভালো থাকো নিরাপদে থাকো তোমাদের সবার মঙ্গল হোক ধন্যবাদ